Etter vår regnskap har fått dengufeber etter å ha blitt stukket av en mygg på ferietur til Vietnam. Hun ligger hjemme syk. Men hvordan skal du reagere? Følg med og se hvordan denne nyheten i Microsoft Teams kan hjelpe dig med å vise de riktige følelsene. Hej og velkommen til et nytt fredagstips. Microsoft lager stadig nye oppdateringer og forbedringer til Teams. En nyhet nå er at du har flere muligheter til å reagere på innhold og meldinger i Teams. Før har du bare hatt muligheten til å like, og det passer ikke inn i alle sammenhenger. Funksjonen får du både på innlegg i kanalen og på chatmeldinger. Så hvordan funker det? Ja, det er enkelt. Bare se her. Her i denne meldingen om sykdom fra Annette har jeg nå flere muligheter til å reagere enn å bare like. Som du kan se har Microsoft tenkt grunnig og fått med seg de fleste følelser når de har laget funksjon. Her finner du hjerte, ler, forbauset, trist eller sinne. I denne sammenhengen tror jeg at jeg først velger litt trist og kanskje etter hvert forbauset når jeg blir usikker på om lønnskjøringen som Annette skulle ha gjort denne uken blir utført. Hvilken reaksjon har du til Microsofts nye Teams-oppdatering? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår, eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye artikler og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.